हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हम क्लास टेंथ हिस्ट्री के अंदर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो चैप्टर है चैप्टर नंबर सेवन जो चैप्टर है क्लास टेंथ हिस्ट्री का वो डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक पार्ट थ्री के या तीन पार्ट के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था कैसे आया कैसे चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंची यूरोप पहुंच के गुटनबर्ग ने कैसे प्रिंटिंग प्रेस बनाई और कैसे उसका वहां के अंदर वहां पे कैसे उससे एक रेवोल्यूशन आया कैसे प्रिंटिंग डेवलप हुई और प्रिंटिंग मदद से कैसे प्रिंटिंग लोगों तक पहुंची और लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा असर क्या पड़ा और किस तरीके की किताबें वहाँ पर छपी और वहाँ पर कैसे इसका पोषण हुआ कैसे इसने सोसाइटी में बदलाव या चेंजेस लाने का काम किया था हमने सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसलिए पिछले सेक्शन में डिस्कस कर ली थी और उस सेक्शन को प्रिंट डेवलपमेंट इन यूरोप कह सकते हैं लेकिन अब जो है भाई अब जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट भाई देखिए जो भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं ये ज़्यादातर जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले हैं इसके अंदर जो है या तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख लो या प्रिंट रेवोल्यूशन जो देख लो वाले चैप्टर हैं उसके अंदर दोनों के अंदर ही भाई पहले तो कर ली यूरोप की बात बाद में इंडिया कि भाई इंडिया में ये कैसे पहुँचा और इंडिया में इसका कैसे इफेक्ट हुआ इंडिया में इससे पहले क्या काम होता था और जब ये आया तो उससे इंडियन सोसाइटी में क्या परिवर्तन हुआ तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में देखना शुरू करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे आया और प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले कैसे इंडिया के अंदर काम होता था बिफोर द अराइवल ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया देयर इज प्रिंटिंग इज डन इन इंडिया बिफोर प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ठीक है प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत लेटर आया लेकिन उससे पहले भी इंडिया में जो था किताबें छपा करती थी इंडिया के अंदर अलग अलग किताब जो भाषाएं थी संस्कृत अरेबिक पर्शियन अलग अलग भाषाओं में किताबें छपती थी और इन जो किताबें थी भाई इनको जो कहने का मतलब वर्नेकुलर लैंग्वेजेज में किताबें छपती थी साथ साथ इनको खूबसूरती से सजाया भी जाता था ठीक है और इनको वुडन कवर से या किसी प्रकार के प्रिजर्व करने के लिए अच्छे खासे गत्ते टाइप के कवर से इसको चढ़ाया जाता था या फिर उनको ऐसे किया जाता था और ये जो किताबें थी थी जो लिखी जाती थी ज़्यादातर वो मैन्यूस्क्रिप्ट थी क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वर द बुक्स विच वर रिटर्न बाय द हैंड ठीक है लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर वही वाला एक क्वेश्चन जो पीछे यहाँ पर भी आया था कि भाई यूरोप में भी मैन्यूस्क्रिप्ट छपीती थी लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ कमियाँ थी वाई वट वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट में कमियाँ क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो महंगी थी भाई देखिए महंगी थी क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी उस समय लिखी जाती थी साथ साथ फ्रजाइल थी फ्रजाइल मीन टूटने फूटने वाली नॉट इजी टू हैंडल ठीक है जिनको आराम से इधर उधर नहीं ले जा सक जा सकता उनकी स्क्रिप्ट थी वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी जाती थी अलग अलग राइटिंग स्टाइल थी तो वो भी बहुत कमियां थी वो भी बहुत दिक्कतें थी जो प्रिंटिंग के साथ हुआ करती थी जिस वजह से एवरीडे लाइफ में बड़े पैमाने पर इनको यूज नहीं किया गया कहने का स्कूलों के अंदर भी किताबों का उपयोग नहीं हुआ स्कूलों के अंदर भी ओरली ही पढ़ाया जाता था बच्चे किताबें पढ़ लेते थे और लिखना सीख जाते थे और वो कहने का था ट हो जाते थे बिना किसी प्रकार के किताब के उपयोग के तो कहने का इंडिया के अंदर बहुत बाद में ऐसी जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो बाद में आई तो देखते हैं किस तरीके से इंडिया के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी आई और कौन वो लेके आए क्योंकि आपको पता है प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप में डिस्कवर हो चुकी थी यूरोप में जो डिस्कवर हो चुकी थी प्रिंट टेक्नोलॉजी इंडिया आनी थी तो किसी यूरोपियंस के द्वारा ही लेके आनी थी तो सबसे पहले आपने देखा कि इंडिया के अंदर पुर्तुगीज यहाँ पे आए थे और पुर्तुगीज जब इंडिया से यहाँ पे आए थे तो कहने का बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इंडिया आना चाहती थी और इंडियन जब आना चाहती थी तो वहाँ के राजाओं ने उसके ऊपर पैसे लगाए प्लस वहां के चर्च ने भी उनके ऊपर पैसे लगाए क्यों चर्च ने क्यों लगाए भाई पैसे चर्च ने वहां की जो यात्राएं थी धर्म यात्रा मतलब यात्राएं जो थी दूसरे देशों में खोज की या फिर इंडिया की तो उन्होंने बोला कि वहां पे जाओगे तो हमें वहां पे अपना चर्च जो हमारा धर्म है क्रिश्चियन धर्म उसको फैलाने का वहाँ पे मौका दोगे तो भाई इसी तरीके से जो चर्च था वो इंटरेस्टेड था तो चर्च ने सबसे पहले जो है जो पुर्तगीज मिशनरीज थे या पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक थे पुर्तगाल के जो क्रिश्चियन धर्म है उसके जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने मिड सिक्सटीन सेंचुरी में सोलहवीं शताब्दी के मिड के अंदर सबसे पहले प्रिंट प्रेस इंडिया के अंदर गोवा में इन्वेंट किया और उन्होंने धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारी किताबें जो थी वो अलग अलग भाषा शुरुआती भाषा जो थी वो कोंकणी भाषा के अंदर भाई खूब सारी किताबें उन्होंने लिखी जो धर्म प्रचारक थे या जूस प्रिस थे उन्होंने और देखते देखते ऐसी सेवनटीन तक पचास किताबें कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लिखी जा चुकी थी एक चीज देखना है जो किताबें लिखी गई हैं सारी की सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में लिखी गई हैं किसी प्रकार की ना तो इंग्लिश में ना किसी प्रकार की जो कॉमन लैंग्वेज थी यहाँ की उसके अंदर लिखी गई
तमिल के अंदर भी एक किताब लिखी गई जो कैथोलिक प्रिस्ट ने लिखी कोचीन के अंदर ऐसे ही सेवनटीन थर्टी के अंदर मलयालम में भी एक किताब लिखी वही धर्म प्रचारक के द्वारा तो देखते ही देखते सेवनटीन टेन जो था उसके अंदर भाई बत्तीस किताबें तमिल किताबें ऐसी लिखी गई जो धर्म के बारे में बातें करती थी धर्म की चर्चाएँ करती थी तो कहने का मतलब बहुत सारी किताबें यहाँ पर लिखी गई लेकिन ज़्यादातर किताबें वर्णकुल भाषा में लिखी गई और धर्म को बताने के लिए या धर्म का प्रचार करने के लिए लिखी गई ठीक है जो बहुत लेटर ऑन बाद में जाके जो है इंग्लिश प्रेस या फिर ऐसी किताबें लिखी गई जो इसके अलावा या फिर कॉमन पीपल या कॉमन यूज की हुआ करती धर्म से हटके सबसे पहला जो प्रयास अदर लैंग्वेज या इंग्लिश के अंदर किया गया वो एक ब्रिटिशर के द्वारा ही किया गया और किताब या मैगजीन का नाम था बंगाल गैजट द बुक या द मैगजीन वॉज मैगजीन वॉज ए वीकली मैगजीन कॉल्ड बंगाल गैजट इट वॉज प्रिंटेड इन सेवनटीन एटीन बाय जेम्स अगस्ता सिक्के इट वॉज ही वॉज ए ब्रिटिशर एक ब्रिटिशर के द्वारा ही सत्रह सौ अस्सी में ऐसी मैगजीन लिखी गई ये जो मैगजीन थी इसके अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हुआ करते थे जिसके अंदर भाई व्यापार कैसे हो रहा है गुड्स किधर उधर जा रहे हैं प्लस स्लेव्स का ट्रेड जो दास होते थे उनके बिक्री हो रही है कितने में हो रही है कैसे हो रही है उसके रिगार्डिंग एड्स भी आते थे तो कहने का मतलब भाई एड क्योंकि न्यूज़पेपर की कमाई एड से ही होती है लेकिन पर एक चीज़ है हर कोई एड नहीं पढ़ना पसंद करता उसका कंटेंट कंटेंट क्या डालता था वो कंटेंट उस अखबार के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो गोसिप छापा करते थे जो मतलब गोसिप जो किया करते थे बातचीत या चर्चाएं किया करते थे वो उन चर्चाओं को अपने अखबार में पढ़ता था और जब उन सब चीज़ों को देखते तो भाई जब उन सब चीज़ों को वो इंडियंस के बारे में पता लगती है इंडियंस उनको पढ़ते तो उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था नाराजगी थी भाई उसके जो अखबार था एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि भाई क्या पता टैगलाइन बताओ उस अखबार की जैसे भाई आज तक का आता है टैगलाइन जैसे सबसे आगे ठीक है उसी तरीके से उसके अखबार की टैगलाइन थी एक कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल एक ऐसा अखबार जो सबके लिए उपलब्ध है इन्फ्लुएंस बाय नन जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती जो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है तो भाई उन्होंने अखबार चलाया जिसके अंदर ब्रिटिश गोसिप को लिखा जिसको जब ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसके बारे में पता चली या फिर उस समय के गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग को पता चली तो उन्होंने हिक्के के अगेंस्ट एक्शन लिया उन्होंने उनको एग्जीक्यूट उन्होंने उनको प्रोसिक्यूट करवा दिया गिरफ्तार करा दिया प्लस भाई उन्होंने खुद ने भाई देखो जो जेम्स अगस्ता सिक्के का अखबार था बंगाल गैजेट उसने इमेज खराब कर दी थी तो उस इमेज को ठीक करने के लिए भाई उन्होंने एक ऑफिशियल न्यूज खुद की तरफ से चलाया था कि ब्रिटिशर की इमेज को ठीक किया जा सके देखिए जैसे कहने का मतलब नुकसान कर चुके गड्ढा खुद चुका है अब उसके गड्ढे की भरपाई जो है उन्होंने खुद ने कहना है उसको भरना या फिर उसको फुल फिल करना वो कैसे किया उन्होंने खुद ने उस अखबार को चलाया ठीक है और किस लिए ताकि उस कंट्री मतलब उसके अंदर उसकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाए और उसी दौरान बहुत सारे अखबार अलग अलग भाषाओं में दिखे और ऐसा ही अखबार जो है वो सबसे पहले जो है ऐसी एक वीकली मैगजीन एक ब्रिटिशर एक इंडियन ने भी प्रयास किया ऐसी वीकली मैगजीन लिखने का उसका नाम भी देखिए इंटरेस्टिंग थिंग इज उसका नाम भी था बंगाल गैजट ही ये भी एक कहने का मतलब सॉरी uh, ये वाला ठीक है ये भी था एक बंगाल गैजेट ही और ये भी एक ये एक इंडियन ने सबसे पहली मैगजीन लिखी जिस जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य गंगाधर भट्टाचार्य जो थे उन्होंने सबसे पहली एक वीकली मैगजीन इंडियंस ने लिखने का प्रयास किया और ये वीकली मैगजीन जो थी वो गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखी जो राजा राम मोहन रॉय के बहुत करीबी थे तो धीरे 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 किताबें लिखना इंडियंस ने भी शुरू कर दिया तो अब देखते हैं कि इंडियंस ने कैसे किताबें यहाँ पे लिखी गई कैसे उनके ऊपर इफेक्ट हुआ क्या क्या चीज़ें थी कैसे कैसे विवाद हुए तो भाई किस तरीके से भाई प्रिंट की वजह से पब्लिक डिबेट शुरू हो गया या प्रिंट ने कैसे धर्म या समाज सुधार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्ली नाइनटीन सेंचुरी की बात करी जाए तो प्रिंट ने लोगों के दिमाग को या विचारों को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया खूब सारे न्यूज़पेपर खूब सारे जर्नल्स यहाँ पे अवेलेबल थे जिसकी वजह से चारों ओर डिबेट छिड़ गया था कहने का मतलब चारों ओर डिबेट और डिस्कशन देखिए पहले कुछ पता ही नहीं होता था लोगों को तो डिबेट और डिस्कशन कहाँ से करेंगे तो कहने का मतलब लोगों को पता लगने लग गया जो लोग कहने का मतलब जिनको कम चीज़ें पता थी वो धीरे धीरे भाई जो जो धर्म था या चीज़ें थी उसके अंदर चीज़ों को देखने लग गए उनको क्रिटिसाइज करने लग गए और उनके अंदर बदलाव की मांग करने लगे भाई दे डिमांडेड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट ठीक है नए नए आइडियाज़ आए और नए नए डिबेट्स में बदलाव हुआ और अलग अलग ज़्यादा लोग अब प्रिंट की मदद से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकते थे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे डिस्कस कर सकते थे जिससे नए नए आइडियाज़ आए और पुराने आइडिया से आपस में क्लैस हो गया सॉरी ऐसा ही एक क्लैश जो था भाई सोशल रेफॉर्मर और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी भाई देखिए जो पहले का जो समाज था उसके भी जो लोग थे वो चाहते थे भाई ऐसा समाज बना रहे
भाई झगड़ा किन किन चीजों पे चल रहा था झगड़ा चल रहा था इनके ऊपर एक तो विडो विडो इमोलेशन का भाई विधवा इमोलेशन कहने का होता सती सिस्टम था उसका मोनोथिज्म बिलीविंग इन वेरियस गोड्स भाई ब्लॉक बहुत भगवानों विश्वास करते थे इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली हुई थी वो लोग बोलते थे नहीं सिर्फ एक ईश्वर है लेकिन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कहती थी नहीं बहुत सारे ईश्वर हैं प्लस ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों को सुपीरियर माना जाता है धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर इस पर विवाद छिड़ा हुआ था मूर्ति पूजा आइडोलिट्री है मूर्ति पूजा पर भी आपस में विवाद छिड़ा हुआ था जो सोशल रिफॉर्मर थे कहते थे मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए ईश्वर कहीं भी है कहीं पूजा लेकिन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कहते थे ऐसा नहीं हो सकता है आपको एक ईश्वर की पूजा करने के लिए मूर्ति की होना बहुत आवश्यक है इसी तरीके से बहुत सारे अखबार जो थे यहां पे लिखे गए लोकल भाषाओं के अंदर जिनके अंदर भाई धर्म की बातें करी गई धर्म के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया और कहने का मतलब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स इन सब चीज़ों को आपस में पेश किए गए ऐसा ही एक आर्ग्यूमेंट जो है या फिर ऐसा ही एक अखबार जो है एक रिलीजियस रिफॉर्मर या सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय का नाम सबने सुना होगा उन्होंने एटीन में जिन्होंने सती सिस्टम को बैन करवाया उन्होंने एक ऐसा ही अखबार चलाया जिसके अंदर उन्होंने जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उनका पूरा का पूरा विरोध किया उनके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाई और कैसे समाज में अलग हो रहा है गलत हो रहा है और समाज सुधार की मांग उन्होंने 1821 में करी तो मैंने कहा कि भाई खड्डा खोदा जा रहा है या फिर कहने का मतलब एक तीर इधर से चला है भाई सोशल रिफॉर्मर बदलाव चाहते हैं लेकिन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बदलाव नहीं चाहती तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए देख लिए कि भाई जो चीजें उन्होंने चलाई उसी को काउंटर करने के लिए भी ऐसा काम किया गया एटीन में ही उनके चीजों को काउंटर करने के लिए एक अखबार चलाया गया खुद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को रोकने के लिए उसका नाम था समाचार चंद्रिका वो भी एटीन में ही लिखा गया ऐसे ही धीरे 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 खूब सारे अखबार जो थे यहां आने लग गए पर्शियन भाषा के अंदर भी दो अखबार यहाँ पे दिखे जो रिलीजियस रिफॉर्म्स या फिर इनकी बातें करते थे शमशूल अखबार या जाम में जहान नामा नाम याद रहने चाहिए क्योंकि नाम पूछ लिए जाते हैं इसी दौरान गुजराती भाषा के अंदर भी एक अखबार छपा जिसका नाम था बॉम्बे समाचार तो देख रहे हैं कैसे धर्म के अंदर परिवर्तन आ रहा है कैसे रिलीजियस जो रिलीजन है उसके अंदर कैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है और रिलीजन के यहाँ पे कैसे बुक्स या फिर कैसे प्रिंट की वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं क्या चीज़ें हो रही हैं और इसी दौरान जो है भाई बुक्स की मदद से भाई हिंदू और और जो मुस्लिम सोसाइटी है उसने कैसे अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का बचाए रखने का या फिर उसको फैलाने का काम यहाँ पे किया है सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम सोसाइटी ने कैसे काम किया जो मुस्लिम सोसाइटी का उलेमा वर्ग था उलेमा वर्ग होता है पढ़े लिखे लोग मुस्लिम जो धर्म होता है उसके जानकार या मौलवी टाइप के लोग ठीक है तो उलेमा जो लोग थे वो बहुत नाराज़ चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही थी प्लस कहने का मतलब भाई एक चीज़ ये भी नाराज़गी थी कि जो मुगल डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई थी और जो नई गवर्नमेंट आई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई वो लोगों को धर्म परिवर्तन कर रही थी और जो मुस्लिम के पर्सनल लॉस थे उनमें बदलाव कर रही थी तो इसलिए भाई बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे वो नाराज चल रहे थे तो उन्होंने खूब सारे भाई कहने का होता खूब सारे लिथोग्राफिक प्रेसेस या सस्ती सस्ती किताबें या रिलीजियस बुक्स या किसी प्रकार के न्यूज़पेपर उर्दू या पर्शियन भाषा में लिखे ताकि अपने धर्म को प्रोटेक्ट किया जा सके धर्म का असली मीनिंग बताया जा सके इसी प्रकार धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सेमिनारी यहाँ पे आई या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेमिनारी यहाँ पे आई जिसका नाम था देवबन सेमिनारी देवनंद सेमिनारी एक प्रकार का संगठन था जैसे हमारे आर्य समाज था ऐसे है उसी तरीके से देवनंद सेमिनारी था वो भी धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया उन्होंने धर्म का असली मीनिंग बनाने बताने के लिए लोगों को भाई धर्म कैसे होता है क्या होता है भाई धर्म के अंदर कैसे रहें और धर्म की क्या टीचिंग्स हैं उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फतवे जारी करे फतवे कहने का मतलब घोषणा पत्र जारी करे कि भाई जो इस्लामिक लोग उनको कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए किस तरीके से असली धर्म का मीनिंग क्या है तो ऐसे बहुत सारे आए और धर्म को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया और ऐसे ही बहुत सारे संगठन मुस्लिम सोसाइटी में दिखे और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी आइडियोलॉजी बताई और अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने का या अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम में किया और ऐसा सब कुछ संभव हो पाया पॉसिबल हो पाया प्रिंट की मदद से ऐसे ही हिंदू सोसाइटी में भी ऐसे ही था कि हिंदू सोसाइटी के अंदर भी धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए धर्म के लिए खूब सारी किताबें लिखी गई हिंदू सोसाइटी के अंदर भी खूब सारी किताबें अलग अलग वर्नेकुलर भाषाओं में लिखी गई जो ऐसे ही धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली या धर्म के बारे में फैलाने या बताने के लिए सबसे पहली रामचरित्र तुलसीदास वाली किताब अठारह में कल कलकत्ता में लिखी गई उसके बाद में धीरे 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 बहुत सारी किताबें यहाँ पे मार्केट में आई जो धर्म के बारे में बताती थी या धर्म की चीज़ें डिस्कस करती थी ऐसे ही डेडिकेटेड प्रेस जैसे हमारे यहाँ अभी भगवत गीता है भाई 
गोरखपुर प्रेस छापता है मेन मोटो है कि भाई धर्म के बारे में बताना या धर्म की चीज़ें करना तो धर्म के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए धर्म के लिए किताबें छापने के लिए दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रिंट प्रेस बने हैं नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में जिन्होंने लैंग्वेज बहुत सारी किताबें वर्णकुलर भाषाओं में लिखी हैं और धर्म को प्रोटेक्ट करने का बचाने का प्रयास किया है तो कहने का तो बहुत सारी किताबें पढ़ी जो लोगों तक पहुंची या लोगों ने सुनी सुनी तो उनके लिए रिलीजियस जो आइडियाज़ थे उनके रिगार्डिंग बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें पहुंची उन्होंने डिस्कस किया उसके ऊपर डिबेट किया डिस्कशन किया और अलग अलग रिलीजन में ऐसी चीज़ें हुई भाई कहने का मतलब ये जो आइडियाज़ थे इन्होंने लोगों को तोड़ने का या अलग करने का काम नहीं किया इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया जब लोगों ने इन सब आइडियाज़ को पढ़ा तो उनके अंदर नई कहने का मतलब एकजुटता की भावना आई जैसे जैसे अखबारों के अंदर ये सब चीज़ें दिखने लग गई तो एक पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट हुई जिसने नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो हमने देखा कि कैसे प्रिंट यहाँ पे आया और प्रिंट की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस यहाँ पे हुआ और प्रिंट इंडिया में कैसे पहुँचा ब्रिटिशर कैसे लेके आए क्यों लेके आए और प्रिंट की वजह से कैसे रिलीजियस रिफॉर्म में बदलाव आया कैसे परिवर्तन होने लग गया और कैसे धर्मों के अंदर भाई अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंट का मदद लिया गया प्रिंट का सहारा लिया गया और प्रिंट कैसे यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया गया तो मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी अगली जो इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं कि भाई प्रिंट में कैसे बदलाव आया प्रिंट में महिलाओं की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया और पुअर की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अगले सेक्शन में देखेंगे अगले टॉपिक में देखेंगे मुझे उम्मीद है इंडिया वाला सेक्शन आपको समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें आ रही होंगी सब चीज़ें बहुत आसान है करते रहिए हंड्रेड मार्क्स दूर नहीं मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री से बिल्कुल मत डरिए मैं हिस्ट्री को बिल्कुल आसान कर दूँगा आपके लिए इतना आसान कर दूँगा कि आप उसको एक बार देख लो सब चीज़ें हो जाएंगी ठीक है तो अगले पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो आप देखते रहिए और जो नोट्स हैं आप मेरे से व्हाट्सएप या फिर मेल करके भी मंगवा सकते हैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा और जो इससे पहले के जो वीडियोस है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो उनका लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा इन सब चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए करते रहिए और पढ़ते रहिए ठीक है और यही मैं बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से करेंगे और एक अच्छा स्कोर करके मुझे इनक्रेज करेंगे और एक अच्छे कमेंट यहाँ पे देंगे कि सर किस तरीके का आपका रिव्यू जरूर दिया कीजिए कि कैसा आपको समझ आ रहा है कैसी चीज़ें हो रही हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब माय चैनल करते रहिए पढ़ते रहिए शुक्रिया